Здравствуй, мой дорогой друг. Наша новая любимая рубрика «Закусоны». И мы все-таки решили ее немножко оправдать тем, что сегодня мы смотрим закусончики, которые понадобятся нам на пятницу. Сегодня будем делать такую легкую среднеземноморскую закуску к среднеземноморскому а, греческому, а, простите, вино на самом деле итальянское. Первично нам с тобой понадобится, как обычно, немножко носителя. Да? Можно же ведь хлеб назвать носителем? Да. Вот. И чем будем делать тосты? Кость. Закидывая, все должны вместиться и еще ставь их на троечку. A few moments later. Отлично. И наши тостики приехали. Пока они охлаждаются. Кстати, почему так надо ставить, я вот в этом выпуске говорил. Мы откроем наши сардины. Угу. Что-то мне подсказывает, что это ближе все-таки к шпротам. Они ну, и по запаху ближе к шпротам. Ну да ладно. Далее. Что нам нужно делать далее? Ну, кто не будет аккомпанимировать. Между прочим, в прошлый раз у меня было там пару этих комментаторов-помогателей. Широкую на широкую, мне кажется. Широкую на широкую? Слушай, надо вилку побольше взять. Слушай, а ты прав, тут некоторые пожирнее сардинки. Разговор сардин. Так, алло, Джек. Так, животные. Ты же не ешь рыбу. Животные. Я немножко переоценил баночку. Ну и ладно. Так, следующий ингредиент у нас оливки. В принципе, судя по всему, нам их много не понадобится. А, но мне их надо будет сразу закреплять. Поэтому вооружимся главным индикатором канапе. Причем у меня тут мысля одна родилась, сейчас попробую это сделать. Вот. <coughs> так как бутербродик у нас получился такой достаточно объемный, надо будет вкалывать по две оливочки. Бэтс. Бэтс. Что-то фигня, да? Как корабль назовешь, так он попробует. Слушай, ну, по мне очень прикольный кораблик получился. О, думачтовый. Или как там, двухпалубный, трехпалубный. Слушай, это мысля. Все-таки, когда мы без вина, разговор как-то не клеится, да? Мы просто думаем, если Михаил Вячеславович не отвлекать разговор, он быстрее будет готовить. Типа жрать охота? Так, мы же предполагаем, что это все у нас в нарезке. Чик-чик-чик-чик-чик, правильно? Правильно? Правильно или неправильно? Ну, ладно. Так, в нарезке чик-чик-чик, а потом сырого материалом полтора часа. Нет, так не канает. Чипонь. Надо что-то говорить там, вуаля. Наша карапыша готова. Будем сейчас пробовать? Ну... Давайте все-таки дождемся венца. Ну, слушай, это ждать до пятницы. Давай мы лучше сейчас вот по однопалубнику возьмем, там вот по маленьким. И это. Ну вот, схватайте кусочку. И вот, и вот это вот. И вот, казалось бы, все легко и просто. Простая закусочка. Если их подкоптить, сардина, это будет прям эти шпроты. А так понежнее, посолене. Единственное такое наблюдение образовалось, что для того, чтобы сделать закуски, ну, хотя бы на трех-четырех человек, баночек сардин придется брать штуки 2-3. И там банка оливок подойдет, и батон подойдет. А вот да, с сардинами надо побольше. В принципе, на вкус прикольно, к венцу подойдет. Поэтому давай увидимся с тобой в пятницу, и там уже их употребим непосредственно с венцом.